প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ল্ড স্কুল অফ বাংলাদেশে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আমরা পড়ব পেজ ইলেভেন এবার চলো দেখি পেজ ইলেভেন বা এগারো পাতায় কি রয়েছে অ্যানিমলস মানে প্রাণী টাইপস অফ অ্যানিমলস অর্থাৎ প্রাণীদের বিভিন্ন টাইপ বিভিন্ন ধরন অ্যানিমলস ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু টু গ্রুপস অ্যানিমলস অর্থাৎ প্রাণীদেরকে ক্লাসিফাই করা যায় ভাগ করা যায় দুই ভাগে টু গ্রুপসে ভাগ করা যায় ইন ভার্টিব্রেটস অ্যান্ড উইদাউট ভার্টিব্রেটস অ্যানিমলসকে দুই ভাগে টু গ্রুপসে ডিভাইড করা যায় একটা হচ্ছে অ্যানিমলস যাদের ব্যাকবোন বা মেরুদণ্ড আছে আর টু যাদের ব্যাকবোন বা মেরুদণ্ড নেই ইন ভার্টিব্রেট অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড নেই তাদেরকে আমরা বাংলায় বলি অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা ইংরেজিতে বলি তাদেরকে ইন ভার্টিব্রেট মেনি অ্যানিমলস ডু নট হ্যাভ আ ব্যাকবোন অ্যানিমলস মানে প্রাণী সাম অ্যানিমলস মানে কিছু প্রাণীর ডু নট হ্যাভ আ ব্যাকবোন কিছু প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই অ্যানিমলস উইদাউট ব্যাকবোন ইস কলড ইন ভার্টিব্রেট উইদাউট ব্যাকবোন মানে হচ্ছে মেরুদণ্ড ছাড়া উইদাউট মানে হচ্ছে ছাড়া তাহলে উইদাউট ব্যাকবোন মানে হচ্ছে মেরুদণ্ড ছাড়া অ্যানিমলস উইদাউট ব্যাকবোন মেরুদণ্ড ছাড়া যে সমস্ত প্রাণী তাদেরকে কি বলা হয় স্কল্ড ইনভার্টিব্রেট তাদেরকে বলা হয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা ইংরেজিতে বলে ইনভার্টিব্রেট সাম ইনভার্টিব্রেটস লিভ অন ল্যান্ড অ্যান্ড সাম লিভ ইন ওয়াটার সাম ইনভার্টিব্রেট কিছু ইনভার্টিব্রেট বা অমেরুদণ্ড প্রাণী লিভ মানে হচ্ছে বাস করা ল্যান্ড মানে হচ্ছে ভূমি বা মাটি তাহলে লিভ অন ল্যান্ড মানে হচ্ছে তারা মাটিতে বা ডাঙায় বাস করে মাটিতে বাস করে সাম লিভ ইন ওয়াটার এবং কিছু কিছু কি করে লিভ মানে বাস করা ইন ওয়াটার অর্থাৎ পানিতে বাস করে অ্যান্ড আর্থ ওয়ার্ম আর্থ ওয়ার্ম মানে হচ্ছে কেঁচো শ্রিম্প মানে হচ্ছে চিংড়ি মাছ বাটারফ্লাই মানে প্রজাপতি স্নেল মানে হচ্ছে শামুক an earthworm shrimp butterfly and snail are invertebrates tahole ei je kecho chingri mach prajapati shamuk era shobai hocche invertebrate ba omerudondi orthat eder karoi merudondo nei earthworm kecho merudondo nei shrimp ba chingri mach er merudondo nei butterfly ba prajapati tader merudondo nei স্নেল বা শামুক তাদের মেরুদণ্ড নেই তাহলে এই প্রাণীগুলোকে এই অ্যানিমলসগুলোকে আমরা বলি ইনভার্টিব্রেট বা অমেরুদণ্ডী প্রাণী ভার্টিব্রেট বা মেরুদণ্ডী প্রাণী যে সমস্ত প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে তাদেরকে আমরা বলি ভার্টিব্রেট বা বাংলায় মেরুদণ্ডী প্রাণী অ্যান অ্যানিমল দ্যাট হ্যাজ আ ব্যাকবোন ইস কলড আ ভার্টিব্রেট অ্যান অ্যানিমল অর্থাৎ একটা প্রাণী দ্যাট হ্যাজ আ ব্যাকবোন ব্যাকবোন মানে মেরুদণ্ড যাদের মেরুদণ্ড আছে ইস কলড মানে বলা হয় আ ভার্টিব্রেট অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয় আ ব্যাকবোন ইজ আ সিরিজ অফ বোনস দ্যাট হেল্প টু সাপোর্ট দ্য অ্যানিমলস বডি আ ব্যাকবোন ইজ আ সিরিজ অফ বোনস মেরুদণ্ড হচ্ছে এক সারি হার দ্যাট হেল্প টু সাপোর্ট সাপোর্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে দৃঢ় করে অর্থাৎ শক্ত হয়ে থাকা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকা সেটাকে আমরা এখানে ইংরেজিতে সাপোর্ট বলছি আ ব্যাকবোন ইজ আ সিরিজ অফ বোনস বোনস মানে হচ্ছে হার সিরিজ অফ বোনস মানে হচ্ছে এক সারি কতগুলো হার একেবারে সাজানো থাকে একটার উপর একটা এটা কি করছে সাপোর্ট দি অ্যানিমলস বডি অর্থাৎ প্রাণীর দেহকে সাপোর্ট করছে কেন দৃঢ় হয়ে থাকার জন্য ডগস অ্যান্ড বার্ডস আর ভার্টিব্রেডস ডগস মানে হচ্ছে কুকুর বার্ডস মানে হচ্ছে পাখি তাহলে কুকুর এবং পাখি এরা হচ্ছে ভার্টিব্রেড বা মেরুদণ্ডী প্রাণী স্নেক ফ্রগ অ্যান্ড ফিশ আর অলসো ভার্টিব্রেড স্নেক মানে হচ্ছে সাপ ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাং ফিশ মানে হচ্ছে মাছ তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম স্নেক সাপ ফ্রগ ব্যাং ফিশ মাছ এদেরও কি রয়েছে মেরুদণ্ড রয়েছে এই জন্য এদেরকে আমরা ইংরেজিতে বলি ভার্টিব্রেড এবং বাংলায় বলি মেরুদণ্ডী প্রাণী তাহলে এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি স্নেক সাপ এর মেরুদণ্ড রয়েছে ভার্টিব্রেট অ্যানিমল আমরা দেখতে পাচ্ছি সাপের যে মেরুদণ্ডটা একেবারে আঁকা বাঁকা তো এই মেরুদণ্ডটাই সাপের সাপকে তার শরীরের আকৃতি দিচ্ছে চিকেন 
বা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মুরগি মুরগিরও যে মেরুদণ্ড দেখতে পাচ্ছি ব্যাকবোন কিভাবে মুরগির ব্যাকবোন মুরগির আকার বা শেপ দিচ্ছে ডিসকাশন আলোচনা উইচ অ্যানিমালস হ্যাভ আ ব্যাকবোন কোন সমস্ত অ্যানিমালস বা প্রাণীর ব্যাকবোন বা মেরুদণ্ড রয়েছে মেক আ টেবল লাইক দ্য ওয়ান শোন অন দ্য রাইট শো মানে হচ্ছে দেখানো শোন অন দ্য রাইট মানে হচ্ছে ডান দিকে যে দেখানো হয়েছে ডান দিকে যে টেবিল বা ছক দেখানো হয়েছে ওই টেবিলটাতে তোমাকে কি করতে হবে ওরকম একটা টেবিল তোমাকে বানাতে হবে ছক বানাতে হবে মেক আ লিস্ট অফ ইনভার্টিব্রেটস অ্যান্ড ভার্টিব্রেটস ইন দ্য টেবিল তাহলে এখানে তোমাদের বইয়ের পাতায় যে টেবিল বা ছকটা দেয়া আছে সেখানে তোমরা কি করবে লিস্ট মানে তালিকা তৈরি করবে কিসের তালিকা তৈরি করবে ইনভার্টিব্রেট অমেরুদণ্ড প্রাণীদের এবং ভার্টিব্রেটস এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শেয়ার ইউর আইডিয়াস উইথ দ্য ক্লাসমেটস তারপরে তুমি তোমার আইডিয়াটাকে পুরো ক্লাসের সাথে শেয়ার করবে তাহলে আমরা পেজ ইলেভেনে যা শিখলাম তার সামারি বা সারাংশ হচ্ছে অ্যানিমলস বা প্রাণীদেরকে ডিভাইড করা যায় ভাগ করা যায় ক্লাসিফাই করা যায় ক্লাসিফাই মানে হচ্ছে শ্রেণীভাগে ভাগ করা যায় কিসের উপরে ভিত্তি করে তাদের মেরুদণ্ড আছে কি নেই যদি মেরুদণ্ড থাকে তাদেরকে আমরা ইংরেজিতে বলি ভার্টিব্রেট এবং বাংলায় বলি মেরুদণ্ডী প্রাণী আর যদি মেরুদণ্ড না থাকে তাহলে আমরা ওদেরকে ইংরেজিতে বলি ইনভার্টিব্রেট এবং বাংলায় বলি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং এখানে আমরা কি দেখতে পেলাম যে আর্থ ওয়ার্ম যেরকম কেঁচো কেঁচোর কিন্তু মেরুদণ্ড নেই এই জন্য এটাকে আমরা এই জন্য কেঁচোকে বলছি অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা ইনভার্টিব্রেট প্রজাপতি বাটারফ্লাই তার মেরুদণ্ড নেই এই জন্য আমরা প্রজাপতিকে বলছি ইনভার্টিব্রেট তারপরে শ্রিম্প চিংড়ি মাছ এর মেরুদণ্ড নেই এই জন্য এটাকে আমরা বলছি অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা ইনভার্টিব্রেট আবার দেখলাম কিছু প্রাণীর যাদের মেরুদণ্ড রয়েছে তাদেরকে আমরা বলছি ভার্টিব্রেট এবং এই যে মেরুদণ্ড বা ব্যাকবোন ব্যাকবোনটা আসলে কি ব্যাকবোন হচ্ছে আ সিরিজ অফ বোনস কতগুলো হার মিলে এক সারি হার এই হার বা বোন কি করে এই ভার্টিব্রেট এই মেরুদণ্ড প্রাণীগুলোর দেহের আকৃতি দিচ্ছে শেপ দিচ্ছে এবং মেরুদণ্ড প্রাণীর দেহটাকে দৃঢ়ভাবে মানে সাপোর্ট করে রাখছে যে তা যাতে করে মেরুদণ্ড প্রাণীর দেহর যে আকার বা শেপ সেই শেপটা যেন বজায় থাকে তাহলে আমরা পেজ ইলেভেনে শিখলাম কি শিখলাম ডিফারেন্স পার্থক্য বিটুইন ভার্টিব্রেটস অ্যান্ড ইনভার্টিব্রেটস মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য তাহলে আজ এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে আবার পরের পাতায় দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ Thank you.